Se existe um Deus, ele terá que implorar pelo meu perdão. Essa frase foi encontrada na parede de uma cela de um prisioneiro judeu no campo de concentração de Auschwitz durante o regime nazista da Segunda Guerra Mundial. Em uma das páginas mais sombrias e tristes de nossa história, onde milhões de pessoas foram exterminadas. Sem distinguir homens, mulheres, crianças e idosos pertencentes às diversas etnias e minorias que eram consideradas marginalizadas. Dentre judeus, ciganos, testemunhas de Jeová e prisioneiros de guerra. Fala galera, tudo bem? Eu sou o Jambrão e hoje vamos conhecer essa triste página da história, o Holocausto onde mais de 6 milhões de pessoas perderam suas vidas nas mãos de pessoas com mentes distorcidas em busca de uma suposta superioridade e pureza ariana. Então se prepare para conhecer essa história. Antes de conhecermos essa triste história desse genocídio, devemos voltar ao fim da Primeira Guerra Mundial. Após a derrota da Alemanha na Primeira Guerra, o país entrou em um colapso econômico, político e trazendo revolta, caos e fome. Mas com o passar do tempo, o sentimento antissemita começou a aflorar em diversos cidadãos alemães, dizendo que a derrota de sua nação foi culpa dos judeus, mesmo eles tendo lutado e dando suas vidas nos campos de batalha. Mas isso se intensificou a partir de 30 de janeiro de 1933, com a chegada ao poder de um ex-combatente da Primeira Guerra, que compactuava desses pensamentos segregacionistas, e esse homem era nada mais, nada menos que Adolf Hitler, o líder do partido nazista. Hitler possuía uma grande oratória e diversos discursos extremamente populares, fazendo com que seus discursos de ódio entrassem nas mentes das várias áreas da sociedade alemã, passando por militares, burocratas, políticos e civis de várias classes sociais. Perseguição aos judeus Tão logo chegaram ao poder, os nazistas começaram a perseguição aos judeus alemães. As primeiras enxurradas de leis começaram de 1933 a 1934, limitando a participação judaica na vida pública alemã. Segundo a qual os judeus, que eram servidores públicos e os funcionários não confiáveis politicamente, deveriam ser despedidos de seus cargos do governo alemão. Ainda no mesmo ano foi promulgada outra lei restringindo o número de alunos judeus nas escolas e universidades alemãs. Também limitaram o pagamento devido aos médicos e advogados, os proibindo de atender os não-judeus. Durante o Congresso Anual do Partido Nazista, de setembro de 1935, em Nuremberg, os líderes anunciaram novas leis que institucionalizavam várias das leis raciais. Dentre elas podemos citar a proibição de casamento entre arianos e judeus. A exclusão da cidadania alemã privou os judeus da maior parte de seus direitos civis. Pessoas com mais de três avós nascidos na comunidade religiosa judaica passaram a ser considerados judeus por lei. Os judeus passaram a serem obrigados a registrar todos os seus bens, tanto em seu país quanto no exterior, já um prelúdio para a expropriação gradual de tudo que possuíam. Durante os Jogos Olímpicos de inverno de 1936, o governo mandou remover dos locais públicos os cartazes com os dizeres, judeus não são bem-vindos. Hitler não queria uma crítica internacional ao seu governo, pois ela poderia levar os jogos para outro país. E se isso acontecesse, seria um sério golpe ao prestígio alemão. A Noite dos Cristais 
tanta pressão ao longo dos anos, culminou na Noite dos Cristais. Entre 9 e 10 de novembro de 1938, os líderes nazistas aumentaram seus esforços para cada vez mais isolar e segregar fisicamente os judeus. Os ataques ocorreram em toda a Alemanha, a qual já incluía a Áustria e a região dos Sudetos na antiga Tchecoslováquia. Centenas de sinagogas em todo o país foram atacadas, vandalizadas, saqueadas, destruídas e incendiadas. Os bombeiros receberam instruções para deixarem as sinagogas serem destruídas. Os cemitérios também foram profanados. Muitos judeus foram atacados por membros da tropa de assalto ASA. Pelo menos 91 judeus foram brutalmente assassinados durante a Noite dos Cristais. Após isso, os judeus passaram a ser embarrados de todas as escolas e universidades públicas. Assim como foram impedidos de entrar nos cinemas, teatros e locais esportivos. Resumidamente, os judeus perderam seus direitos à saúde, cultura, lazer, educação e segurança pública. Além da pressão contra os diversos profissionais e comerciantes judeus. Em outubro de 1938, todos os passaportes judeus foram marcados com a letra J, o que permitia separá-los permanentemente do resto da população. Isso levou à criação dos guetos, bairros onde judeus ficavam isolados dos demais cidadãos arianos. Muitos guetos eram murados e controlados pelas forças policiais locais e pela Gestapo. O maior gueto ficava em Varsóvia, onde mais de 400 mil judeus se aglomeravam. Esses locais inicialmente seriam usados temporariamente até a deportação dos moradores. Porém, os nazistas perceberam que isso seria uma ação de grande escala e extremamente cara. Nesse ponto da história, a Alemanha já tinha invadido a Polônia e outros territórios, dando início à Segunda Guerra Mundial. Os campos de concentração A partir de agora, o que já era opressão, se tornaria o verdadeiro inferno na terra. Com a guerra já em curso, os judeus, ciganos, homossexuais e outras minorias étnicas da Alemanha e das demais regiões conquistadas seriam enviadas para os campos de trabalhos forçados. Os prisioneiros de guerra e as pessoas que eram contra o regime também eram enviadas para esses campos. Esses locais eram insalubres e muitos de seus prisioneiros morriam de exaustão, fome e sede. Após a invasão da Polônia, em 1939, foram obrigados a usar uma insígnia no formato da estrela de Davi de seis pontas. Com o avanço do exército nazista, houve a ocupação de diversos países bálticos e da União Soviética em 1941 tornando tudo isso ainda mais sangrento, com milhares de homens da cidade sendo executados e outras milhares de pessoas sendo enviadas aos campos de concentração. Os prisioneiros usavam uniformes listrados com o um número de identificação no lugar de seus nomes. Esses uniformes foram inspirados na Idade Média, quando pessoas excluídas da sociedade, como prostitutas, homossexuais e portadores de doenças infecciosas, eram obrigadas a usar roupas listradas como forma de segregação. O uniforme também possuía triângulos de cores variadas para identificar cada grupo. O amarelo judeus. Azul, imigrantes não germânicos, refugiados e prisioneiros de guerra. Vermelho, prisioneiros políticos, comunistas, socialistas e sindicalistas. Preto, desalinhados ou antissociais, conhecidas por lésbicas. Rosa, homossexuais. Verde, prisioneiros comuns, como ladrões e arroaceitos. Marrom, ciganos e cintes. E por último, o roxo pertencente às testemunhas de Jeová. A solução final. 
a partir desse momento entraremos em uma das mais tristes páginas de nossa história, o temido Holocausto. Ao longo dos anos, vários campos de concentração foram sendo construídos por toda a Alemanha e países conquistados. Mas vamos dar mais ênfase aos campos de concentração de Auschwitz, localizado ao sul da Polônia. O plano de extermínio contra os judeus foi promovido pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, sendo aprovado por Hermann Göring. 31 de julho de 1941. Esse plano chamado de solução final foi criado por Heinrich Heydrich e Heinrich Himmler e tinha como objetivo a erradicação total dos judeus na Europa. Esse plano faria com que todos os judeus que não pudessem trabalhar nos campos seriam mortos imediatamente e os que estivessem aptos seriam forçados a trabalhar até a morte ou exaustão. Prisioneiros chegavam em Auschwitz pelas linhas ferroviárias das diversas partes da Europa em vagões superlotados em condições desumanas. Antes esses vagões eram utilizados para o transporte de gado. A viagem de trem poderia demorar dias levando muitas pessoas ao óbito principalmente os idosos e crianças de colo, uma monstruosidade inimaginável. As autoridades da SA, a polícia secreta alemã, estabeleceram os três principais campos de concentração perto da cidade polonesa de Cracóvia. Auschwitz I, em maio de 1940. Auschwitz II, também conhecido como Auschwitz, Birkenau, no início de 1942, e por último, Auschwitz III, em outubro de 1942. Além disso, existiam diversos subcampos onde os judeus escravizados trabalhavam em lavouras, minas de carvão, pedreiras e nas fábricas de manufaturados para a fabricação de pneus. Já o ferro era usado para a fabricação de tanques, canhões, aviões dentre demais armas de fogo. A seleção basicamente funcionava da seguinte maneira. Aqueles jovens e fortes iriam trabalhar até a morte. Já as crianças abaixo de 13 anos, idosos, enfermos, deficientes físicos e mentais eram exterminados. Os Eisheitsgruppen O Eisheitsgruppen foi o grupo escolhido para o extermínio. A ordem dada em julho de 1941 era que os Eisheitsgruppen deveriam matar todos os judeus do oeste da União Soviética, entre eles homens, mulheres e crianças. Isso levou à morte de cerca de 60 mil judeus entre agosto e setembro de 1941 na região da Ucrânia. Somente em Kiev, capital da Ucrânia, em 36 horas, foram fuziladas 33 mil pessoas. No entanto, a ordem dada para o fuzilamento de crianças, mulheres e idosos gerou inúmeros problemas psicológicos nos membros do Eisheitsgruppen. Muitos dos soldados não compactuavam com a ideologia de Hitler e de outros líderes nazistas, mas aqueles que não obedeciam às ordens ou questionavam o regime eram considerados insurgentes, sendo mortos e sua família perseguida. Esses soldados por muitas vezes prenderam e executaram seus próprios amigos e familiares. Operação Valkyria em 8 de novembro de 1939, uma bomba relógio explodiu em um pilar da cervejaria Burgaboy Kella em Monique, na Alemanha, matando oito pessoas e ferindo outras 63. Contudo, o principal alvo Hitler saiu ileso. A bomba foi fabricada e instalada por Josh Elzer, um carpinteiro alemão comunista que era contrário ao nazismo. Mas no final, ele foi duramente interrogado, revelando ser o autor. Após isso, foi enviado para o campo de concentração e por fim fuzilado em 9 de abril de 1945. 
Diversas foram as tentativas de assassinato contra Hitler pelas mãos de seus inimigos. Porém, o atentado mais icônico foi a chamada Operação Valkyria, onde seus próprios aliados tentaram eliminar Hitler devido suas atrocidades. Em 21 de março de 1944, Hitler teve uma visita agendada a um galpão em Berlim onde foi apreendido diversos armamentos dos soviéticos. Esse galpão era supervisionado por Rudolf von Gersdorf, o mesmo tinha presenciado as diversas chacinas dos Eisheitsgruppen entre 1941 a 1942. Desde então resolveu se aliar ao grupo de conspiradores do alto escalão, juntamente com Hen von Treskow, Frederick Obrecht e Klaus von Stauffenberg. A intenção do grupo era assassinar Hitler a todo custo, e por fim a essa guerra sem sentido e cessar definitivamente o genocídio. Após a morte de Hitler, a culpa seria lançada nas costas da SS e Gestapo, pois apenas matar Hitler não seria o suficiente, já que outros tão monstruosos quanto ele poderia tomar o seu lugar. O exército reserva comandado por alguns insurgentes daria um golpe de estado e tomaria as armas da SS e Gestapo, e após isso negociaria com os aliados o fim da guerra. Para se ter uma ideia, Von Gersdorf, um dos insurgentes, pretendia cometer um atentado suicida contra Hitler com mais de 5 kg de explosivos colocados em seu corpo. Porém, na fase final, Hitler e seus principais comandantes abandonaram o galpão das armas antes do tempo previsto, fazendo o insurgente correr para um local seguro, desarmando os explosivos. Meses depois do mesmo ano, no dia 20 de julho, um novo atentado foi cometido contra o líder nazista. Com a explosão de uma bomba escondida em uma maleta colocada em um bunker ao lado de Hitler por Stauffenberg, um de seus homens de grande confiança. Mas por ironia do destino, Hitler sentindo-se incomodado com o objeto o colocou longe de si. A explosão ocorreu às 12h42, matando quatro das 24 pessoas presentes e ferindo gravemente outras. Mas Hitler sobreviveu, saindo com apenas alguns ferimentos. Fazendo jus àquele ditado que diz, vaso ruim não quebra. Convictos da morte de Hitler na capital alemã, os conspiradores comunicaram por telefone por volta das 15 horas o êxito da missão. Duas horas mais tarde, a notícia foi desmentida. Na mesma noite, Stauffenberg e Frederick Obrecht foram executados. E ao longo dos dias e meses que se seguiram, demais pessoas foram presas e mortas por participarem dessa conspiração. Durante todo o regime, mais de 30 atentados foram planejados contra o um líder nazista, mas todos falharam. Já entendemos que nem todos os alemães eram coniventes com os atos do partido nazista, fossem políticos, civis ou militares. Auschwitz Agora vamos conhecer as temidas câmaras de gás e os macabros experimentos médicos feitos em Auschwitz. Os nazistas estavam constantemente buscando métodos mais eficazes de extermínio. Em 11 de setembro de 1941, no campo de concentração de Auschwitz, eles realizaram experiências com o gás Zyklon B, envenenando cerca de 600 prisioneiros de guerra soviéticos e 250 prisioneiros enfermos. O Zyklon B, em forma de comprimido, se transforma em um gás letal quando entra em contato com o ar. Auschwitz Bikernal, o maior dos centros de extermínio, possuía quatro grandes câmaras. Por ter a ação rápida, foi escolhido para ser um instrumento de extermínio em massa. No auge, cerca de 6 mil pessoas eram mortas diariamente por esse gás. Os prisioneiros eram levados até as câmaras, onde eram despidos e enganados dizendo que iriam tomar o banho. Porém, esses chuveiros eram falsos. 
já com a câmara lotada, a porta era lacrada e logo se ouvia os gritos de desespero quando o gás era liberado, saindo pelos falsos chuveiros, ceifando a vida de centenas de milhares de pessoas em poucos minutos por asfixia. Inicialmente após a morte por fuzilamento ou asfixia, as vítimas eram enterradas sem nenhum tipo de identificação em grandes covas coletivas. Posteriormente começaram a ser construídos grandes crematórios próximos aos locais das execuções. A monstruosidade era tamanha que os próprios escravizados eram obrigados a trancar as portas das câmaras, retirar os corpos e por fim enterrá-los e incinerar seus próprios familiares e amigos. Em seu relato, Ando Esther, nascido no Brasil e filho de judeus, morava na Hungria quando a Segunda Guerra Mundial explodiu em 1939. Mas foi somente em 1944 que sua família e ele foram capturados e enviados para os campos de concentração de Auschwitz. Ele relatou que com apenas 13 anos de idade na época, ouviu um guarda responsável pelo seu barracão dizer Está vendo aquela fumaça ali? Tua família está saindo de lá. Teus avós, teus tios e tua mãe. Nem mesmo a sua tia grávida foi poupada. A chamada solução final foi o holocausto de milhões de pessoas, em sua grande maioria de judeus que eram mortos nas câmaras de gás e depois cremados em grandes fornalhas. Todos os destinados aos trabalhos forçados ou para servirem de experimentos médicos eram tatuados de forma dolorosa em seu braço esquerdo. O Anjo da Morte já não bastasse as humilhações, trabalhos forçados e morte, diversos prisioneiros se tornaram cobaias em experimentos médicos. Muitos médicos foram responsáveis por diversas atrocidades, mas nenhum deles se compara a Joseph Mengele, que ficou conhecido como o Anjo da Morte. Ele fazia experiências em homens, mulheres e crianças mas era fascinado por gêmeos e anões. Essas experiências médicas foram realizadas pelo Terceiro Reich, buscando a sobrevivência de militares, desenvolver e testar medicamentos e aprofundar os princípios raciais e ideológicos da visão nazista. Joseph Mengele realizou experiências em mais de 1.500 gêmeos, dos quais apenas cerca de 200 sobreviveram aos experimentos. Os experimentos iam desde o congelamento de partes do corpo para verificar até quando o corpo suportaria. Diversas doenças letais com alta taxa de mortalidade eram inoculadas nas vítimas e posteriormente feitos estudos e testes para o desenvolvimento de novos medicamentos e vacinas. Outros eram expostos ao gás mostarda, que causava graves queimaduras químicas e até cegueira, buscando encontrar tratamentos para os ferimentos. Outras monstruosidades iam desde envenenamento, ingestão de água salgada do mar, bombas incendiárias, testes em altas altitudes, exposição de longo prazo a raio-x e outras monstruosidades cometidas contra as cobaias humanas. Já em questão de experiências raciais, tentava mudar a cor dos olhos, esterilização em massa de não-arianos e estudos genéticos para o nascimento de novos arianos que para eles pertenciam a uma raça pura. Já os homossexuais recebiam altas doses de hormônio em busca da cura gay. Os anões sofriam grandes torturas para ver se seus corpos reagiriam igual às pessoas de altura padrão. Mais de 400 mil pessoas foram exterminadas sob seu comando, juntamente com suas experiências. A derrota nazista Esse terror só chegaria ao fim com a rendição da Alemanha, no início de maio de 1945. Porém, meses antes, em 7 de janeiro do mesmo ano, o exército vermelho soviético invadiu a Polônia libertando centenas de milhares de pessoas dos campos de concentração, mostrando para o mundo as atrocidades cometidas pelos nazistas. 
mais de 6 milhões de pessoas foram exterminadas em vários campos de concentração. Porém, somente em Auschwitz foram mortas mais de 1.3 milhões de pessoas. Essa triste história nos mostra como a intolerância política e religiosa pode ser mortal. Temos outro vídeo aqui do canal onde conto outra página sombria de nossa história, falando sobre a escravização dos povos africanos e também sobre o muro de Berlim que dividiu a Alemanha em duas causando novos conflitos e a guerra fria no pós segunda guerra mundial. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de deixar seu like, comentário e compartilhar esse conteúdo em suas redes sociais. Vamos ficando por aqui e como de costume, até a próxima.